ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಶ್ರೀಗೌರಿ ಉದ್ದಾರ್ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ನಾನು ಐಎಸ್ಆರ್ ಕೆ ತಂಡದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದೇನೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಐಎಸ್ಆರ್ ಕೆ ತಂಡದ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಂಚಿಕೆ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಓವರ್ ಟು ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹಿರೇಮಠ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾಕ್ಕೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಈಗ ಹನ್ಯೋಂಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈ ಐ ಎಸ್ ಆರ್ ಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಗೆ ನನ್ನನ್ನ ಆಮಂತ್ರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಗೌರಿ ಉದ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಅವರೇ ಸೊ ಐ ಎಸ್ ಆರ್ ಕೆ ಒಂದು ಲಾಭರಹಿತ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ಒಕ್ಕೂಟವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಉದ್ಯೋಗ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದೊರಕಿಸಲು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾಗೆ ಬಂದು ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಇಚ್ಛಿಸುವವರೆಗೂ ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದೊರಕಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಅತಿಥಿ ಇವರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಹನ್ಯಂಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಸರಿ ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಸೊ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಇವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಎಂ ಎಸ್ ಸಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಎಂ ಎಸ್ ಸಿ ಅನ್ನು ಪಡೆದು ಇವರು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾಗ್ ಬರ್ತಾರ ಸೊ ಈಗ ನನಗಿರುವ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾನೇ ಯಾಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಸೊ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾನೇ ಯಾಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಜಾಬ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಹಬ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಏನೋ ಫಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಎಂ ಎಸ್ ಸಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಈ ಜಾಬ್ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಗಳಿದ್ವು ಒಂದು ಎಂ ಎಸ್ ಸಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಹೋಗೋದು ಅಥವಾ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಸೊ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನಮ್ಮ ಬಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಒಂದು ಮೆಯೋಂಗ್ ಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಗೂ ಬರೋಕು ಮೊದ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೆ ಬಿ ಗುಡ್ಸಿ ಸರ್ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೆ ಬಿ ಗುಡ್ಸಿ ಸರ್ ಅವರು ನನ್ನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಮೆಯೋಂಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದಾದ ನಂತರ ನನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದು ಸೊ ನೀವು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಕ್ಕ ಸೊ ನಿಮ್ ಸರ್ ಒಂದ್ ದಿನ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದವರು ನಿಮ್ಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಗ ಹೆಂಗ್ ನೀವ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ತಯಾರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ನೀವ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ನಾನು ಮೊದ್ಲಿಗೆ ನಮ್ ಬಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಏನದು ಈ ರೀತಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಾನು ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಕು ಮೊದ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜೊತೆ 
ಸೊ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದು ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾನು ಲ್ಯಾಬ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರೇ ಆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಈ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವನು ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಇದು ರಿಸರ್ಚ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇವನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಗಾಗ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡಿ ಏನೋ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಡೆ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಬಿ ಗುಡ್ಸಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರು ನಮ್ ಬಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವ್ರು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊ ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಮ್ ಕೆ ಬಿ ಗುಡ್ಸಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಇದು ಮಾಹಿತಿ ಬಂದದ್ದು ನಿಮ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ನೀವು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಬ್ರಾಡ್ ಒಳಗಡೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಒಂಚೂರು ಸೊ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಬಂದದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾಕ್ಕೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ಯಂಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಏನದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ ನಂತರ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಡೆಯಿಂದಾನೇ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತದೆ ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ ಬಟ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಏನದು ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದಾವ ಮೊದ್ಲೇ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಬರೋಕು ಮೊದ್ಲೇ ಅವರು ಟೊಫೆಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾತು ಇದೆ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾತು ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಆದ್ರೂ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಟೋಯಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೊಫೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾಗ್ ಬಂದೇನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೋತೀರಿ ಎರಡ್ ವರ್ಷ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಏನದು ಕೋರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಎರಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ತಗೋಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನದು ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾಗ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೆಸಿಟಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಳ ಹೈ ಐತಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇತ್ತ ನೀವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ನನಗೆ ಆಫರ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ನಮ್ ಗುಡ್ಸಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೀಟೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಏನದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊರಿಯಾಕ್ ಬರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ನಾನು ಇದನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಓಕೆ ನಾವು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೈ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳೇ ಆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀನು
ಅವರ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀ ಅಥವಾ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಔಟ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಲ್ಯಾಬ್ ಇಂದು ವರ್ಕ್ ಏನ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಾ ಈ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಮೊದ್ಲೇ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಸೊ ನೀವು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಂ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ದು ಇದೇ ಟೈಪ್ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ವರ್ಕ್ ನ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ಚೂರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರೋ ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ನಾವು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲಿತೀವಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ದೇಶ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಣ್ಣ ದೇಶ ಇದು ಸೊ ಈ ಸಣ್ಣ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿದಾವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಅವ್ರ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಳನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಳಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬರ್ತದೆ ಸರಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ತೆಗಿಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತದೆ ಇವರು ಇವರಿಗೆ ಸೊ ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಥಿಯೋರಾಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೂ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿರೋ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಂ ಎಸ್ ಸಿನೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಲಿತಿದ್ದೀವಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಲ್ಯಾಬ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಥಿಯೋರಟಿಕಲ್ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಏನೊಂದು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಎಂ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡೋಕು ಮೊದಲು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಳನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಫ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನದು ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾರಾದ್ರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಾವೆ
ಆ ಇಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತೇನೆ ಇರಬಹುದು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿಂದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಅಥವಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಿಂದ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟು ಪೇಪರ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಔಟ್ ಏನಾದ್ರು ಇದು ಇರ್ತದೆ ಗೋಲ್ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ನಾನು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನಾಲ್ಕು ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎರಡು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಇತ್ತು ಅದ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಳು ದೇವಿಲ್ ಪುಷ್ ಅಲಾಟ್ ಓಕೆ ಯಾಕ ನಾನು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಶುರು ಆಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಬಂದ ನಂತರ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗೂ ಹೈಲಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ವರ್ಕ್ ಹಾಲಿಕ್ ಹೈಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಯಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೇನೆ ಈ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನನ್ನನ್ನ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಸೊ ನಾನ್ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋರ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆನೆ ಒಂದು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಪಾನ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಪೇಪರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಇನ್ ಕೋರಿಯಾ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿರೋ ರಿಸರ್ಚ್ಗೂ ಆ ಕೋರಿಯಾದಲ್ಲಿರೋ ರಿಸರ್ಚ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಒನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಳು ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಫ ಏನಂತಾರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಈ ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಒಂದ್ ಹೌದು ಎರಡನೇದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಓಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎರಡರಿಂದ ವರ್ಷ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಪೇಪರ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೇನೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೈ ಇದೇನದು ಮಿನಿಮಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಫಿಲ್ ಆಗಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಫುಲ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಅಂತ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಕಮ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇನೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಯುವ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸೊ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ದಟ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊರಿಯಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರು ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋರಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪಕ್ಕ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫುಲ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಆಥರ್ ನಾಲ್ಕು ಪೇಪರ್ ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೆಲವೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎರಡ್ ಪೇಪರ್ ಕೇಳುತ್ತ ಎರಡ್ ಕೋ ಆಥರ್ ಕೇಳುತ್ತ ಬಟ್ ನಿಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಾಲ್ಕು ಫಸ್ಟ್ ಆಥರ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರ ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಸ್ ಇಷ್ಟ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾರ ಸೊ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ ಇಯರ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂತೀರಿ ಈ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದೊಳಗಡೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್
ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಆಫರ್ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಯು ಹಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಿದ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅಥವಾ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಶೂರಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಸೊ ನಾನು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅವರು ಒಂದು ವರ್ಷ ನೀನು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಾ ಇದ್ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಿ ಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕೊರಿಯಾದೊಳದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ಸೊ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆನೆ ನಾನು ಎನ್ ಆರ್ ಎಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಬರ್ದಾಕಿದ್ದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾವು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಏನದು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಏನದು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಮೇಲೆ ಎನ್ ಆರ್ ಎಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಬರ್ದಾಕಿದ್ದೆ ಸೊ ಈ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪೇಪರ್ ಗಳು ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇತ್ತು ಇವನಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಕೇವಲ ಇದು ಏನದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿನೇ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಮೊದ್ಲೇನೆ ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಲ್ಲ ನಂದು ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇಮೇಲ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಮೊದ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮೊದಲೇನೆ ನಾನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿನೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನನಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಸೊ ನೀವು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲೇ ವ್ಯಂಗಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒನ್ ಇಯರ್ ನಿಮ್ದು ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಬರೆಯೋದಾಗ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಂತಾನ ಅಲ್ಲೇ ಮೆಂಗ್ಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಒಂದೆರಡು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತಗೋತೀರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಈ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ನಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಐ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಬಟ್ ನನ್ನ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಲ್ದೆ ನಾವು ಮೆಂಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಇತ್ತು ಈ ಕೊರಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೂ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪಾಠ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಮ್ಮ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲೇ ಬರೆಯೋದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೊರಿಯನ್ ದಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಥೀಸಿಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಏನದು ಕೊರಿಯನ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಕೂಡ ಸಬ್ಮಿಟ್
ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರು ಈ ಹನ್ಯೋಂಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅವರು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರು ಇಲ್ಲ ನೀನು ಮಯೋಂಗ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹನ್ಯಾಂಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನೀನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಸರ್ಚ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಈಗ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯಂಗ್ಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಳಗೂ ಮತ್ತೆ ಹನ್ಯಂಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಳಗೂ ವರ್ಕ್ ಏನಾದ್ರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆ ರೀತಿ ಏನು ರಿಸರ್ಚ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೇಮ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಸೇಮ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ರಿಸರ್ಚ್ ಥೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಷ್ಟು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂತ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ನನಗೆ ಏನಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಏನದು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಕ್ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಬ್ಸಾಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೆಟಲಿಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫ್ರೀನೆಸ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದೇ ನನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಆದ ನಂತರ ಸೊ ನಾನು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಆದ ನಂತರ ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಇದೇ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನನಗೆ ಅದು ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಕಲ್ಚರ್ ಒಳ್ಳೇದಿದೆ ನನ್ನ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಲ್ಲೇ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಟಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೇನೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇದಾರೆ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಸೊ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಲ್ಯಾಬ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇರ್ತವೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದು ಈಗ ನಿಮ್ ಪೇಪರ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಐತಿ ಈವನ್ ವ್ಯಂಗ್ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹನ್ಯಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಐತಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಕೊರಿಯಾ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆನೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಈಗ ಅವ್ರ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ
ಇದು ನನ್ಗೆ ನನ್ ಏನ ತಾನು ಬರೋಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ನನ್ ಪಾಲಿಗೆ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಬಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ನೆ ನಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಈ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲೂ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆರಾಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದ್ಲು ನೀವು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕೋರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ರಿವ್ಯೂ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ರಿವ್ಯೂ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪೇಪರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಎಂ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಸಾಹಸದ ಇದು ಇದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನದು ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಐ ಎಸ್ ಸಿ ಈ ರೀತಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗಳಾಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಎರಡು ವರ್ಷ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗಳಂತಾಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ನಂತರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಈಗ ಈ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಜ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಮುದ್ರ ನೀರು ಉಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸಮುದ್ರ ನೀರು ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ರಫ್ ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ತದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುದು ತುಂಬಾ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು ಪೇಪರ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಒನ್ ಇಯರ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಯಾವ ಇದ್ರೊಳಗ ಇರ್ತೀರಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದೆರಡು ಹಾಫ್ ಇದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಂತರನು ಕೂಡ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ರಿಸರ್ಚ್ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಎರಡು ವರ್ಷ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಎರಡೇ ವರ್ಷ ಓಹೋ ಇನ್ನೂ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಪೇಪರ್ ಗಳನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ನಮ್ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಏನದು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಏನದ ಆ ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸೊ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ರು ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸಮ್ಮರ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಏನದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನಂತರ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನಿಮ್ದು ಈ ಮೆಸೇಜ್ ನಮ್ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಚಲೋ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತ ಅನ್ಕೊಂತೇನೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ರಿಯಲಿ ಒಂದ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ದಯಮಾಡಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮ್ದು ಸೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ
ಓಕೆ ಕೋರೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಓಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಅನ್ನೋ ತಾರತಮ್ಯಗಳಿಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ ಈಗ ನಾವ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಓಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೆದರ್ತಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಬೇಗ ಹೋಗಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ದೇ ಆದಂತ ಏನದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಇದೆ ನಂತರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಅದೆಷ್ಟು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೊರಿಯಾದಿಂದ ಇದು ಒಂದನ್ನ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ನೆಸೆಸರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಈ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ರಿಸರ್ಚ್ ಬರೋದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಈ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಸೊ ಇದು ಏನಾದ್ರು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡುವ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೇಳೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎಂ ಎಸ್ ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗಳನ್ನ ವ್ಯವಹರಿಸೋದನ್ನ ಕಲಿ ಓಕೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಬಹುದು ಓಕೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸೋಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಐ ಎಸ್ ಆರ್ ಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಗಳಿದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಿಂದ ಬರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಓಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಇದು ಇದ್ರಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸೋದನ್ನು ಕಲೀರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಕಲಿಯೋದನ್ನಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇರೆ ದೇಶ ಬೇರೆ ಜನರ ಏನದು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಕಲಿಯೋದು ಅನ್ನೋದು ನಮಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಅನುಕೂಲಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ದು ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜನರ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಅವರು ಒಂದ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಪಡೀಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಅಬ್ರಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಸೊ ಐ ಎಸ್ ಆರ್ ಕೆ ತಂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿನು ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಇದೆಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ನೀವು ಇದ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದಾಗಿರ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲದರ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಗದಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಅವರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮುಗಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ